हॉल के बीच उत्तेजक म्यूजिक के साथ मानसल देह लिए थिरकती हुई स्त्री के उत्तेजक चेष्टाओं के के से सारा वातावरण कामुक बन जाता है धन के लिए आज ही महिला उसी तरह नचाई जा रही है जैसे वह सदियों से पहले नचाई जा रही थी सातवें नंबर पे है छेड़छाड़ स्त्री की दैहिक समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या उनका छेड़छाड़ का शिकार होना है बसों में बाजारों में स्कूल और कॉलेजों प्रांगणों में वे पुरुष द्वारा छेड़छाड़ के शिकार होती हैं उन पर आवाज कसना कसना उन्हें स्पर्श करना कथित इशारा करना चिकोटी काटना नोचना एवं आम बात बन गई है इस भांति अनेक रूपों में स्त्री यौन शोषण और उत्पीड़न की शिकार है इसके विरुद्ध अभियान तभी सफल हो सकता है जब जागरण हो और महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर हो हमें बच्चों के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा का तरीका भी बदलना होगा ताकि पुरुष यौन के प्रति इतनी कुंठाओं से ग्रसित न हो स्त्रियों अपनी रक्षा में करने में आप सामर्थ्य हो सके छठवें नंबर पे है दहेज उत्पीड़न भारतीय समाज में स्त्री के लिए एक विवाह में दहेज अनिवार्य है इसलिए दहेज की समस्या एक भयंकर समस्या बनती जा रही है आए दिन समाचार पत्रों में दहेज को शिकार अभागी स्त्रियों के जलाने की घटनाओं का विवरण छपा होता है पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है और दहेज का समाज के प्रत्येक समुदाय के में प्रसार भी होता जा रहा है इसके विरुद्ध हाल ही में कठोर कानून भी बनाए गए हैं पर पति के परिवार में अकेली स्त्री क्या करे यह कुप्रथा तभी समाप्त हो सकती है जब इसके विरुद्ध युवा लड़के लड़कियों में एक जागरण अभियान चलाया जाए लड़कियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे उनमें यह संकल्प जाग उठे कि वे एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कर नहीं करेंगे जो दहेज की मांग करते हैं सातवें नंबर पे है तलाक द्वारा उत्पीड़न पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों का कानूनी दृष्टि से विच्छेद किया जाना ही तलाक कहलाता है और तलाक के विभिन्न समुदायों के भिन्न भिन्न आधार हैं परंतु तलाक स्त्री के लिए पुरुषों की अपेक्षा अधिक कष्टकारी और आघातपूर्ण घटना है अदालत की लंबी प्रक्रिया बच्चों का प्रश्न स्वयं के जीवन का निर्वहन का प्रश्न सामाजिक अप्रतिष्ठा और निंदा का सामना यह सब स्त्री को भुगतना पड़ता है पुरुष को नहीं तलाक प्राप्त स्त्री भारतीय समाज में अप्रतिष्ठा का विषय है और उसके पुनर्विवाह की समस्या का भी कठिनाई है इसीलिए स्त्री के लिए तलाक एक महंगा सौदा होता है आठवें नंबर पे वैदव्यकरण के बारे में दोहरे मापदंड स्त्री के लिए वैदव्य सबसे भयानक शब्द है उसका सबसे बड़ा सौभाग्य सुहागिन बनना है सुनी मांग मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होता है हिंदुओं की उच्च जातियों में विधवा के पुनर्विवाह की परंपरा नहीं है विधवा से बड़ी संयमी और तपस्वी जीवन व्यतीत करने का आशा किया जाता है किंतु सम, हिंदू समाज में शायद इसीलिए सती प्रथा का आविष्कार कर लिया जाता था ताकि विधवा अपने पति की लाश के साथ साथ जिंदा जला दी जाए ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी या फिर वृंदावन और वन और बनारस में विधवाओं को बाल मुंडन मा करके रहने के लिए छोड़ दिया जाता था वहाँ आज भी ऐसे हजारों संख्या में सड़कों पर भिक्षा मांगती दिखाई देती हैं महिलाएं अनेक विधवाएं वैश्यालयों तक भी पहुंच जाती हैं नौवे नंबर पे है कि महिला के प्रति हिंसा स्त्री अनेक रूपों में आज हिंसा की शिकार बनती जा रही हैं यह हिंसा दो रूपों में देखी जा सकती है प्रथम घरेलू हिंसा तथा तो द्वितीय घर से बाहर की हिंसा पहले रूप का संबंध घर गृहस्थी में स्त्री का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है पुरुषों को पत्नी की पिटाई का निरपेक्ष अधिकार है और आम आदमी यह मानकर चलता है कि वह पीटने के लायक ही होगी अतः पिटाई होगी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ऊपर से शांत और सम्मानित प्रा स्थिति वाले अनेक परिवारों में जहां पति पत्नी दोनों शिक्षित हैं और आत्मनिर्भर हैं वहां भी मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं और यह यह नियमित रूप से जो लगी भी रहती हैं ये नियमित रूप ले, ले लेती हैं दसवें नंबर पे है स्त्री हत्या स्त्री हत्या वह स्त्री हत्या वह हत्या कही जा सकती है जो उस समय हो जबकि वह माँ के घर में है या जन्म लेने के बाद शिशु की हत्या के रूप में हो या बहू को जलाने की घटना को हो या किसी अन्य प्रकार से उत्पीड़न से मारे जाने के रूप में हो इतना ही नहीं इसमें ऐसी घटनाएं भी शामिल है जिनमें परिस्थितियाँ पैदा हो गई हों और जिससे स्त्री मजबूर होकर के आत्महत्या कर लेती हो ऐसी घटनाएं स्त्री के उत्पीड़न की बड़ी दर्दनाक कहानियां प्रस्तुत करती हैं अब तो यह नया तरीका गर्भ में लिंग निर्धारण या मेडिकल परीक्षण है जिसके द्वारा यह पता चल जाता है कि घर में लड़का है 
या लड़की और हजारों संख्या में लोग इसे पता लगाने के बाद घर में ही लड़की को मार देते हैं गर्भपात करा देते हैं जन्म लेने से पहले ही महिला की हत्या कर दी जाती है भारतीय समाज में हजारों स्त्रियां जो है हजारों वर्षों से इन समस्याओं से सामना करती रही हैं इसलिए इन्हें कमजोर वर्ग में रखा गया है इनकी समस्याओं की गंभीरता आज भी भारतीय समाज के लिए के, के लिए समूह एक प्रमुख चुनौती है अब आइए देखें इसकी इस असमानता को हम कम कैसे करेंगे या फिर दूर करेंगे कैसे तो इसके लिए स्त्रियों की समस्याएं जो है वो बहुत ही गहराई से भारतीय सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई हैं पितृसत्तात्मक एवं पुरुष समाज में जब तक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किए जाएंगे तब तक स्त्रियों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होंगे सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जैसे संविधान में लिंगों के बीच पूर्ण समता की घोषणा हिंदुओं में स्त्रियों को उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना हिंदुओं में तलाक या विवाह विच्छेद के बाद भरण पोषण की वैधानिक जो है उसे जो है भरण पोषण वैधानिक हो स्त्रियों को गोद लेने का अधिकार दिया जाना अनैतिक व्यापार दमन कानून का पारित किया जाना हाई स्कूल तक स्त्रियों की शिक्षा के निःशुल्क व्यवस्था किया जाना और दहेज नियंत्रण कानून का पारित किया जाना आदि ये सारी चीजें यदि होंगी तो क्या है कि हम असमानता को दूर कर सकते हैं परंतु उपयुक्त सभी कानून संसद के पुस्तकालय में पवित्र दस्तावेज के रूप में सजे हुए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनका क्रियान्वयन पूरी तरह नहीं किया जाता जब तक शक्तिशाली जनाधाबार हो तैयार नहीं किया जाएगा तब तक स्त्रियों की परिस्थिति को ऊपर नहीं उठाया जा सकता है पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में खुले आम सती गांड सती सती कांड घटित होगा होना और उसके समर्थन में राजदूत जाति के कुछ युवाओं का आंदोलन करना जगत गुरु शंकराचार्य जैसे पद से धर्म के नाम पर सती का पक्ष पोषण होना इस बात का सबूत है कि स्त्रियों की परिस्थिति में कोई अर्थपूर्ण नहीं हो पाता है ये कानून भी आदि अधूरी भावना से बने हैं और धार्मिक संप्रदाय की विशेष छूट देने से स्त्री उत्पीड़न और शोषण की निरंतरता बनी हुई है स्वतंत्र भारत में एक नागरिक के रूप में स्त्री को पिछड़ी हुई धार्मिक बेड़ियों से मुक्त पाने का अधिकार मिलना ही चाहिए तभी जो है ये असमानता दूर होगा संतोष की बात तो है कि अब कुछ नए स्त्री संगठन खुद जनता से उभरे और स्त्री के अधिकारों के लिए आंदोलन चला रहे हैं आइए देखें कि लैंगिक असमानता एवं इसी संबंधी समाधान के लिए कौन कौन से सुझाव हैं तो पहला है कि वैधानिक सुधार हो वैधानिक सुधार हो वैधानिक सुधार में स्त्री संगठनों की सहभागिता हुआ सलाह से इसी संबंधी एक भारतीय स्त्री अधिनियम पारित हो जो विवाह उत्तराधिकार संपत्ति यौन संतोत्पत्ति संतानोत्पत्ति आदि विषयों पर स्पष्ट आदेश प्रदान करे भारत की प्रत्येक वयस्क स्त्री को यह अधिकार दिया जाए कि वह बिना धर्म जाति समुदाय के भेदभाव के अपने लिए इस अधिनियम को ग्रहण कर सकती हो इसका लाभ उठा सकती हो दूसरे नंबर पे है कि स्त्री शिक्षा का प्रसार स्त्री शिक्षा न केवल अनिवार्य की जाए वरन निर्धन परिवारों की कन्याओं को छात्रवृत्ति भी दी जाए सभी छात्रावासों की व्यवस्था की जाए जहाँ पे स्त्रियाँ रह सके महिला बालिका के लिए छात्रावास अलग हो इस शिक्षा का आधुनिक अर्थों में व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए स्कूलों के साथ ही एक उत्पादन केंद्र भी हो तो और भी अच्छा है स्त्री शिक्षा का उद्देश्य स्त्री को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए तीसरे नंबर पे है रोजगार एवं रोजगार के लिए प्रोत्साहन करना यहाँ स्त्रियों को अधिक से अधिक रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इसके लिए सरकार को आरक्षण व सुरक्षात्मक भेदभाव को नीति अपनानी चाहिए स्त्रियों को वे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पिछले वर्गों या अनुसूचित जो पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए मिल रही हो चौथे नंबर पे है मातृत्व व मौलिक अधिकार प्रत्येक स्त्री को मातृत्व का मौलिक अधिकार मिले चाहे वह विवाहित दायरे में हो या उसे बाहर या उसका 
नैसर्गिक अधिकार हो इसे संवैधानिक किया जाना चाहिए इसके साथ ही उसे निरपेक्ष रूप से दैहिक अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए उसकी देह पर उसे ही स्वामित्व मिले किसी अन्य को चाहे वह कोई भी हो इसकी इच्छा के विरुद्ध स्त्री के दैहिक उपयोग का अधिकार नहीं हो सकता है उसका पांचवे पे है स्त्री संगठनों को प्रोत्साहन एवं सहायता स्त्रियों को स्थानीय स्तर पर अपने संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उनके संगठनों को सहायता भी दी जानी चाहिए छह नंबर पे है प्रतीकों के विरुद्ध मोर्चा लिंग भेदभाव प्रतीकात्मक स्तर पर गहराई के अस्तित्व रखता है इसके अनेक उदाहरण जैसे स्त्री के नाम से पहले कुमारी या श्रीमती लिखने की बाध्यता विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर चूड़िया बिछुआ एवं मंगल सूत्र की अनियमितता विवाहित स्त्रियों का लिंग भेदभाव प्रतीकात्मक स्तर पर गहराई से अस्तित्व रखता है और इनके अनेक उदाहरण है जैसे स्त्री के नाम से पहले कुमारी या श्रीमती लिखने की बाध्यता विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर चूड़िया बिछुए एवं मंगलसूत्र की अनिवार्यता विवाहित स्त्रियों का पति और पुत्र के लिए व्रत रखने का अनिवार्यता आदि इसके विरुद्ध अभियान चलाया जाना चाहिए और इन सामंतवादी या आदिकाल अवशेषों को समाप्त किया जाना चाहिए सातवें नंबर पे है कि स्त्री सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण जो है लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए स्त्री सशक्तिकरण पर एक सबल उपाय बनाया जा, माना जाता है और आज सभी राष्ट्रों में इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस सशक्तिकरण हेतु स्त्रियों को निम्नलिखित प्रयास करने होंगे पहला है स्त्रियों को उन कारणों एवं प्रतिक्रियाओं को आलोचनात्मक रूप से समझना होगा जो उनके लिए सशक्तिकरण में बाधक है दूसरे नंबर पे है स्त्रियों को अपनी स्व प्रतिष्ठा बढ़ानी होगी तथा अपने प्रति अबला होने की धारणा बदलनी होगी स्त्रियों तीसरे नंबर पे कि स्त्रियों को प्राकृतिक मैद्रिक तथा बौद्धिक संसाधनों तक अपनी पहुंच बढ़ानी होगी चौथे नंबर पे है स्त्रियों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनाओं व प्रतिक्रियाओं के में दखल देने संबंधी अपने विश्वास ज्ञान सूचना तथा क्षमताओं को प्राप्त करना होगा पांचवें नंबर पे है स्त्रियों को परिवार एवं समुदाय के अंदर तथा बाहर निर्णय लेने संबंधी प्रक्रियाओं पर अपना नियंत्रण एवं सहभागिता बढ़ानी होगी छठे नंबर पे है स्त्रियों को उन नवीन भूमिकाओं की ओर आगे बढ़ना होगा जो अब तक केवल पुरुषों का ही अधिकार क्षेत्र माना जाता रहा है सातवें नंबर पे है कि स्त्रियों को अन्य अन्याय स्त्रियों को उन अन्यायपूर्ण और असमान विश्वासों प्रथाओं संरचनाओं एवं संस्थाओं को चुनौती देनी होगी तथा बदला बदलना होगा जो लैंगिक असमानते के लिए उत्तरदायी हैं अन्य अन्य जो है वो है कि स्वयं स्त्री को ही अकेले और सामूहिक रूप से अपनी उपयुक्त स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का हल खोजना भी होगा कोई किसी को उसके अधिकार नहीं दिला सकता अपने अधिकार खुद लेने पड़ते हैं और उनकी रक्षा खुद करनी पड़ती है यह कोई सरल कार्य नहीं है सदियों से चली आ रही और चली आ रही सामाजिक संस्थाओं व्यवस्थाओं एवं मूल्यों को बदलना इतना सरल नहीं है परंतु सामूहिक प्रयास द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रकार हम स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे करके इन बिंदुओं को ध्यान दे करके हम असमानता को और उनकी बाधाओं को दूर कर सकते हैं थैंक्स